사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님의 은혜 가운데서 평안하셨습니까? 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다. 오늘의 동영상은 영생이란 무엇인가 시리즈 제21강입니다. 저는 오늘의 강론 제목을 영생 얻은 자의 죄 죽이기라고 정하였습니다. 우리는 지난 영상에서 영생 얻은 자, 곧 그리스도를 믿음으로 말미암아 죄의 사함을 받고 의롭다 하심을 받고 하나님의 자녀가 된 이들의 성화생활에 대하여 말씀을 들었습니다. 오늘 이 영상은 지난 영상의 연장선에 있습니다. 영생 얻은 자들의 성화 문제는 궁극적으로 하나님께서 그 사랑하시는 백성들의 구원의 완성이라는 큰 틀에서 접근해야 함을 말씀드린 바 있습니다. 하나님께서 그 사랑하시는 백성들을 구원하시어 어디에 이르게 하시려 합니까? 에베소스 1장 4절 이하에 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 그러면 하나님께서 그 사랑하시는 백성들을 거룩하고 흠이 없는 상태에 이르게 하신다는 말은 다른 말로 무엇을 가리킵니까 노마서 8장 29절 이하에 그 답이 여기 있습니다 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 우리 주 예수 그리스도의 성품의 영광은 바로 거룩에 있습니다. 지난 영상에서 보았듯이 거룩은 거룩하신 하나님의 완전을 믿고 그 하나님께 완전하게 복종하는 것으로 나타납니다. 빌리보스 2장 6절 야에 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 죄는 하나님을 대적하는 마음으로 불순종하고 자기 일을 이루려는 야심의 표출입니다. 그리고 그 끝은 파멸입니다. 창세기 3장 1절 이하에 그런데 뱀은 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 아담과 하와는 영적으로 그날 죽었습니다. 그리고 아담의 모든 후손들인 인류는 그 아담 안에서 그날 다 죽은 셈입니다. 노마서 5장 12절 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 그러나 하나님께서는 그리스도 안에 있는 은혜로 그 사랑하시는 백성들을 그 죄의 파멸에서 영원히 구원하셨습니다. 노마스 6장 23절 죄의 싹은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 우리를 그 죄에서 구원하신 하나님의 구원 계획은 우리를 죄의 책임과 죄의 성향과 오염과 세력에서 완전하게 건져내어 영원히 하나님을 기뻐하고 섬기고 교제하는 완전한 의인으로 세우는 데 있습니다. 죄는 사람의 영혼과 몸 전체를 파멸케 하였습니다. 그러나 구원은 바로 그 죄의 책임과 영향력에서 완전하게 믿는 자를 건져내어 
그리스도의 성품을 완전하게 본받게 하며 부활하여 그 몸까지도 그리스도의 영광의 형체를 본받게 하는 것입니다. 빌리포스 3장 20절 이하에 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자네 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 물론 우리 영혼이 몸을 떠나 아버지의 보좌 앞에 서기 위하여 그 과정 중에 성령께서 우리 영혼을 죄의 성향과 오염에서 완전하게 벗어나게 하실 것입니다. 그래서 조직신학에서 성도의 죽음을 죄의 싹스로 여기지 않고 성도의 징계와 연단으로 다룹니다. 그래서 성도의 영혼이 몸을 떠나 하나님 아버지 보좌에 이르는 과정 중에서 완전 성화가 이루어집니다. 그러니 성도의 영혼이 죄의 성향과 오염에서 완전하게 벗어난 상태에서 아버지 하나님의 보좌 앞에 빛난 얼굴로 서서 아버지께 경배 드리게 되는 것입니다. 하나님의 하늘 보좌 앞에서는 그 어떤 죄의 성향과 오염도 용납될 수 없기 때문입니다. 성령께서 요한 사도로 보게 하신 하늘의 정경과 특성에 관한 말씀을 들어보십시오. 요한계시록 21장 23절 이하에 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광의 빛이고 어린 양이 그 등불이 되십니다. 만국이 그빛 가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라. 낮에 성문들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없습니다. 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어가겠고 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라. 성도 여러분 그러니 우리를 향하신 하나님의 구원의 계획은 완전한 것입니다. 우리를 구원하신 성삼위 하나님께서 친히 완전하셔 그 뜻과 행사가 다 완전합니다. 우리의 구원을 위하여 처음부터 끝까지 바로 우리 하나님 아버지의 목적과 섭리와 통치를 진행해 나가십니다. 그리고 그 성부 하나님의 행사 전체가 바로 하나님의 아들 우리 주 예수 그리스도의 속량의 대업 속에 있습니다. 칭의인은 그리스도 예수님을 믿는 우리를 향하신 하나님의 천상적인 법정 선고였습니다. 그리스도 우리 주님 없이는 아버지 하나님께 나아갈 자가 없고 구원받을 자가 없습니다. 요한복음 14장 6절 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 그러니 십자가의 도는 처음 칭의에서만 유효한 것이 아닙니다. 성화, 성도의 견인, 영화롭게 되는 구원의 모든 단계에서 십자가의 도는 유효하고 절대 필요한 능력입니다. 그리고 우리 속에서 아버지의 뜻대로 그리스도의 것을 가지고 역사하시는 보혜사 성령 하나님의 행사가 아니고는 그리스도 안에는 믿음과 소망과 사랑을 견제할 자가 없습니다. 이같이 성삼위 하나님의 각 위의 은혜의 역사가 우리 구원의 전체 질서와 과정 속에서 항시 동시적으로 작용합니다. 이런 성삼위 하나님의 행사 속에 우리 구원 전체가 걸려 있습니다. 그러므로 우리를 사랑하셔 주에서 영원히 구원하셔 그리스도의 영상을 따른 영원한 의인으로 세우시려는 그 성삼위 하나님의 영광스럽고 위대한 일을 인하여 우리는 항상 감격해 있어야 마땅합니다. 실로 우리를 구원하신 그 하나님의 행사 속에 하나님의 영광이 찬란하게 드러나 있습니다. 그래서 성도들의 감격과 찬미를 주 하나님 앞에 항시 올려야 합니다. 왕이신 나의 하나님이여 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 내가 날마다 주를 송축하며 영원히 주의 이름을 송축하리이다. 그러므로 우리의 성화 생활은 지루하고 따분한 싸움이 아니라 은혜의 보장과 영광의 소망의 비단에 있는 이겨놓은 싸움입니다. 
그래서 사도바울이 그렇게 말한 것입니다. 노마스 8장 35절 이하에 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요. 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 그러므로 우리 안에 있는 죄성과 죄의 정욕을 향하여 우리는 그 하나님의 구원의 그큰 은혜를 인하여 매우 단호해야 합니다. 그래서 성령께서 사도바울을 통하여 우리를 향한 하나님의 보장을 말씀하신 뒤에 그에 비추어 죄를 죽이라고 요청하셨습니다. 노마스 8장 12절 이하에 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 여기서 몸의 행실을 죽인다는 것이 우리 몸을 괴롭게 하고 죽이는 것을 말하지 않습니다. 이 문제에 대하여 성령께서 교회사 속에서 주신 최고의 유산 중 하나인 책한 권을 또 소개하려 합니다. 부족한 제가 주님의 은혜의 강권하심 속에서 번역하여 도사 출판 SFC에서 발행하여 많은 독자들에게 읽혀지고 있는 책입니다. 존 오웬 목사님의 죄 죽이기 The Multiplication of Sin 이라는 책입니다. 이 책은 저 지난 영상에서 소개해드린 존 오웬 목사님의 영의 생각 육신의 생각 Spiritual Mindedness라는 책과 함께 성도의 성화생활의 탁월한 길잡이입니다. 그 유명한 하나님을 아는 지식의 저자 제임스 패커 목사님은 죄 죽이기의 소개 서문에서 이렇게 말하였습니다. 내가 20대 초반 대학생 때 회심한 후몇 년간 성화생활에 대한 그릇된 교훈 때문에 크게 혼란스러웠다. 그런데 바로 이책존 오연의 죄 죽이기라는 책을 누구로부터 소개받고 읽어 성경적인 성화의 이치를 배우고 그 혼란에서 아주 벗어났다. 실로 나는 존 오연 목사님께 진 빚이 많다. 그래서 아마 그런 경로를 통해서 주님께서는 제임스 패커 목사님을 존 오연과 총교들을 연구하여 그 분야의 탁월한 전문가가 되게 하신 줄 압니다. 그분의 하나님을 아는 지식, 노인가시란 책은 제가 1977년도에 도서 출판 CLC를 통하여 번역할 때 영어 원서가 영어권 세계에서 500만 부 이상 팔렸다는 소문이 파다하였습니다. 저도 젊은 날그 책을 번역하면서 배운 바가 아주 많았습니다. 그분은 20대 학생 때 웨스트민스 체플에서 로이드 존주 목사님의 설교를 통하여 큰 은혜를 받았습니다. 그후 로이드 존주 목사님을 멘토로 알고 따랐습니다. 말년에 그분은 복음의 교리가 아닌 어떤 다른 사회 문화 분야에서 노마 가도릭 교회와의 연합을 이야기하다가 개혁주의 진영으로부터 반발을 사기도 하였습니다. 그러나 그분의 성경관과 개혁주의적인 복음 이해를 보면 20세기에 주님께서 크게 쓰신 귀한 하나님의 사람임에 분명합니다. 제가 유튜브 방송 중에 이런 영적인 고전들을 소개하는 것은 성도 여러분의 참된 유익을 위한 것입니다. 하나님의 말씀인 성경을 바르게 풀어 성도들을 그리스도 안에서 세우는 책을 읽어 배우는 것이 참된 영성을 견지하는 데 매우 중요합니다. 그런 책들은 그 저자들 개인의 관점이나 교회가 아닙니다. 교회사를 통하여 성경을 가르치시는 성령님의 기름 부으심의 소산이라고 저는 확신합니다. 성경을 바르게 해석하고 적용하여 하나님의 사람들을 인도하시는 하나님의 성령님의 역사를 우리는 유념해야 합니다. 그래서 성령께서 그런 교리체계를 교회에서 설교되게 하셨고 그 설교한 내용을 책으로 내게 하셨습니다. 그래서 저자의 당대만 아니라 그리스도께서 다시 오시기까지의 후대 교회 성도들도 
그 책을 읽고 먹게 하셨습니다. 그것이 주 성령님의 역사라고 저는 확신합니다. 오늘날 교회 설교가 그런 줄기에서 진행되어야 하는데 그렇지 못하여 매우 안타깝습니다. 다른 분야는 문명의 이기와 연관된 것이니 현대적이고 새로운 것이 더 유용할 수 있습니다. 그러나 우리가 성삼위 하나님을 믿고 의뢰하는 일에 현대적이고 이제까지 알려지지 않았던 새 것은 없습니다. 우리 이전 4천년 전의 아브람, 3,500년 전의 모세, 3천년 전의 다윗의 일이 그 이후 모든 시대의 하나님의 사람들에게 의미 충만한 진실을 우리는 유념해야 합니다. 성경은 시대나 문화적인 차이를 훨씬 뛰어넘어 하나님과의 영원한 관계에 집중하고 있습니다. 존 오웬 목사님은 노마서 8장 13절에 몸의 행실을 죽이는 것이 몸의 본능적 소욕 자체를 죽이고 억제하는 것을 말하지 않는다고 했습니다. 교회사 쪽으로 노마서 8장 13절에 몸의 행실을 죽이는 것을 우리 몸을 억제하고 괴롭히는 것으로 이해하여 금욕주의에 빠진 자들이 적지 않았습니다. 그런 이들은 몸의 소욕을 줄이거나 금하면 영적인 진보가 있으리라는 희망을 가졌습니다. 사실 이방 종교나 이단들도 가만히 보면 사람의 마음이나 몸 자체를 다루는 교훈과 그 실행 프로그램을 가지고 있습니다. 그들은 그렇게 하면 인격적이고 영적인 선한 열매를 얻을 것이라는 희망을 가지고 있습니다. 그러나 성경의 복음의 방식은 하나님께서 우리를 다루시되 직접 다루지 않으시고 도리어 그 아들을 우리의 중보자로 세우시어 우리를 그 중보자 그리스도 안에서 다루십니다. 성화도 우리 인격이 수반되는 일이기는 하나 여전히 그리스도 안에 있는 은혜의 경륜을 가지고 일하시는 성령님의 인도하심에 순응하는 일입니다. 그래서 사도 바울은 그렇게 말한 것입니다. 노마서 8장 12절 이하에 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 존 오엔 목사님은 여기서 몸의 행실을 죽인다는 사도의 표현이 우리 속에 있는 옛사람의 죄의 본성과 그 종욕을 억제하고 대항하는 일을 가리킨다고 하였습니다 그러니 여기서 몸의 행실은 우리 몸으로 행하는 일 자체를 가리키기보다는 죄의 성향을 가진 우리 옛사람의 본성에서 나는 죄의 행위를 가리키는 것입니다 그리고 존 오엔 모사님은 죽인다는 표현이 영어로 킬로 번역되기보다는 몰티파이로 번역되어야 더 좋다고 하였습니다. 퀼은 아주 죽여 없애버린다는 것을 나타내는 동사입니다. 그런데 성화생활은 죄성을 대항하고 우리가 죄의 오염과 세력에서 서서히 점증적으로 벗어나 하나님께 순종하는 자로 더 잘하는 것을 목표합니다. 성화생활은 회심 이후 하나님 아버지의 집에 이르기까지 평생 지속되어야 할 영적 싸움의 과업입니다. 그러므로 죄성을 죽여 아주 없애버린다는 식으로 죽인다는 말을 이해하면 앞뒤 문맥이나 성경 전체의 가르침과 맞지 않습니다. 그래서 존 오엔 목사님은 로마서 8장 12절로 14절의 말씀을 따라 성화의 실제 곧 몸의 행실을 죽이는 것을 옛 죄의 본성의 작용과 죄의 종욕을 억제하는 것으로 이해하였습니다. 그래서 죄의 행을 낳지 못하게 해야 한다는 것입니다. 그러면 몸의 행실, 죄를 죽이는 일을 위하여 우리가 의존하고 활용할 방편은 무엇입니까? 우리가 큰 결심을 가지고 우리의 양심과 도덕적 의지력으로 그 일을 해야겠다고 하면 대번에 넘어지고 맙니다. 노마서 7장에서 사도바울이 바로 그 요점을 말하고 있습니다. 앞에서도 강조하였듯이 이죄 죽이기 몸의 행실을 죽이는 것도 우리를 구원하시는 하나님의 은혜의 경륜과 구도 속에서 진행되는 것입니다. 일반 도덕주의자들과 우리 영생 얻은 하나님의 자녀들의 차이가 바로 거기에 있습니다. 
도덕주의자들은 자기들이 목표하는 의와 선에 이루기 위하여 자신들의 도덕의식과 교양과 의지만을 활용합니다. 그러나 영생 얻은 우리 그리스도인들은 하나님의 부르심의 소망을 따라 하나님께서 세우신 구원의 목적을 바라고 성화생활을 합니다. 그리고 그 목표에 이르기 위한 성화생활은 우리 내면의 죄를 이기도록 하나님께서 우리에게 허락하신 은혜의 방식을 의존하는 것입니다. 물론 그 은혜의 방식을 주도하시는 분이 성령님이십니다. 그러니 앞에서도 지적한 바와 같이 그리스도 안에서 아버지의 목적을 따라 성령님의 인도를 받아야 합니다. 그래야 몸의 행실을 죽이고 하나님을 순종하는 열매를 이룩할 수 있습니다. 존 오엔 목사님은 성령님이 우리 안에서 일하시는 방식을 이렇게 지적하였습니다. 성령님은 우리 마음의 은혜가 흘러 넘치게 하시고 육체, 곧 죄의 본성의 원리가 작용하지 못하게 제하신다. 그 경우 죄의 원리와 반대되는 원리가 작용하게 하시어 죄를 죽이신다. 그러니 성화생활은 성령님을 의존하는 것이 관건입니다. 그래서 존 오엔 목사님은 갈라디아서 5장에 기록된 사도 바울의 논리를 주목하게 하였습니다. 갈라디아서 5장 16절에 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소육은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적하므로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 그런 다음에 사도 바울은 죄의 본성에서 나는 육체의 현저한 일과 성령님의 열매들을 대조시킵니다. 갈라데스 5장 19절 이하에 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 그런 다음에 사도 바울은 성령님의 인도를 따라 몸의 행실을 죽이고 하나님께 순종하는 거룩하고 의로운 행실을 내는 성도의 품격을 말합니다. 우리가 그리스도의 성품을 닮아 변하고 자라가는 것을 사도 바울은 성령의 열매라고 표현한 것입니다. 갈라디아서 5장 22절 이하에 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리스도의 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 자 그러면 사도 바울이 노마서 8장 13절에서 무엇이라 하였는지 들어봅시다. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 여기서 죽는다 산다는 말이 영원히 멸망당하거나 영원히 영생하는 문제를 가리킵니까? 아닙니다. 여기서 죽는다 산다는 표현은 영적인 상태를 가리킵니다. 그래서 앞에 어떤 영상에서 성화생활 속의 실패가 영생을 아사가지 못한다고 말씀드린 것입니다. 다 아는 이야기지만 다시 강조합니다. 여기서 사도 바울은 사람이 어떻게 해야 구원을 받고 영생을 얻느냐를 다루는 것이 아닙니다. 성화생활은 영생을 얻기 위한 공로 싸움이 아닙니다. 도리어 성화생활은 영생 얻은 자가 하나님의 거룩하신 부르심의 소망과 구원의 목적에 부합한 사람으로 새로워지고 변화되고 자라가는 문제입니다. 그러니 여기 노마스 8장 13절에 죽는다 산다는 말이 영생 얻은 사람이 성령님의 인도하심과 능력 주심의 순응함으로 영적 활력을 가지느냐 아니냐를 가리키고 있는 것입니다. 성령님의 인도하심에 순응하여 그리스도 안에 있는 십자가의 도의 은혜와 능력으로 죄를 이기는 영혼은 생명력이 넘치게 될 것입니다. 
그렇지 못하고 영생은 얻었어도 자기 속에 있는 죄의 본성을 제하지 못하고 따라가면 그 영혼이 매우 파리하여 영적 무기력에 빠지게 될 것입니다. 그래서 성화생활에 충실한 사람은 하나님의 자녀로서의 품격을 범사에 나타낼 것입니다. 그러나 구원은 얻고 영생을 가져서도 성화생활에 충실하지 못하면 하나님의 자녀의 이름을 가졌으나 마치 하나님의 자녀가 아닌 것 같은 모습을 보이게 될 것입니다. 하나님의 자녀인데도 마치 실제의 삶 속에서는 마귀의 자녀같이 보인다면 그것을 무엇에 비유할 수 있겠습니까? 적절한 비유인지는 모르지만 이렇게 생각해 봅시다. 그것은 마치 왕자가 궁궐을 떠나 악한 자들의 소굴에 참여하는 것과 같은 것입니다. 얼마나 누추한 일이겠습니까? 그래서 시편 1편은 구원받은 복 있는 자의 삶의 종로를 제시합니다. 시편 1편 1절 이하에 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 도다. 그는 신의 가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 악인들은 그렇지 아니함이요 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다. 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다. 여기 시편 1편에서 복 있는 사람, 의인들은 그리스도 예수님 안에서 영생 얻은 사람들입니다. 악인들은 하나님을 믿지 않는 불신앙자들입니다. 그래서 사도는 성화 생활의 느슨한 자들을 질책하고 꾸짖는 방식보다는 하나님의 자녀의 위상과 영광의 소망을 바라보게 하여 성도 스스로 생각하게 하셨습니다. 로마스 8장 13절 이하에 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르지느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이냐 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 성도 여러분 이 영광의 소망에 비추어서 어떠한 사람이 되어야 마땅하겠습니까 오늘은 여기까지 하겠습니다. 우리 주님 다음 영상에서 다시 만나게 하실 줄 믿고 우리 주님을 찬미합니다. 감사합니다.